வணக்கம் உலக தமிழ் அறிவாளிகளே சித்த மருந்துகளை எடுத்துக்கொண்டால் நரம்பு மண்டலம் பாதித்துவிடும் கிட்னி கெட்டு போய்விடும் என்று சொல்லுகிறார்களே அது உண்மையா ஒரு அப்பட்டமான பொய் சித்த மருந்துகளில் தொண்ணூறு சதவீத மருந்துகள் மூலிகை உப்புக்களால் மூலிகை தாது உப்புக்களால் ஹெர்போ மினரல்ஸ் அல்லது ஹெர்பல் மூலிகைகளிலிருந்து அல்லது மூலிகை தாது உப்புக்களில் இருந்து உருவாக்கப்படுகின்றன தொண்ணூறு சதவீதத்துக்கு மேற்பட்ட மருந்துகள் சில மருந்துகளில் பல உலோகங்களும் பல உப்புக்களும் பல பாஷாணங்களும் சேர்க்கப்பட்டு உயர்ந்த மருந்துகள் என்று உருவாக்கப்படுகின்றன அந்த மருந்தினுடைய அட்டையிலேயே அவைகளெல்லாம் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் ஆனால் அந்த மெர் அந்த மருந்துகள் எல்லாம் அப்படியே அந்த மருந்திலே மூலப்பொருளாகவே இருப்பதில்லை என்பதை நான் சொன்னேன் இந்த மூலப்பொருள்கள் எல்லாம் முடிந்த மருந்தில் உலோக உப்புக்களாக மாற்றப்பட்டு விடுகின்றன அவைகளெல்லாம் நீரில் கரைபவைகள் ஆகையினாலே அதில் ஒரு கெடுதியுமே வராது அது கிட்னியை கெடுக்காது நியூரோ டாக்சிட்டி வராது இந்த நியூரோ டாக்சிசிட்டி என்கின்ற வார்த்தை எங்கிருந்து வந்தது ஜப்பானில் அந்த மெர்குரியல் இண்டஸ்ட்ரீஸில் இருந்து வருகிற மெத்தைல் மெர்குரி என்கின்ற ஒரு வேதியல் பொருள் நதியிலே உள்ள தண்ணீரில் கரைந்து அங்கே வாழ்ந்த சிறு உயிர்களுக்குள்ளே அந்த மெர்குரியானது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரெசிடிவல் டாக்சிசிட்டி பயோ அக்கூமலேஷன் என்று சொல்லுவார்கள் அந்த வகையிலே கூடி அதை உண்ட சிறு மீன்களிலே அந்த மெர்குரி சேர்ந்து அந்த மீன்களிலே இருந்து அந்த மெர்குரி அதை மிழுங்கு பெரிய மீன்களுக்கு வந்து அந்த பெரிய மீன்களை சாப்பிட்ட மக்களுக்கு நரம்பு மண்டலத்தில் பாதிப்பு ஏற்பட்டது அதை வைத்து கொண்டு தான் ஹெவி மெட்டல் டாக்சிசிட்டி மெர்குரி ப்ரொடியூசர் டாக்சிசிட்டி என்று ஒரு பெரிய வதந்தி எங்கே பார்த்தாலும் பரவியது அது உண்மைதான் ஆனால் என்ன தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அது என்ன மெர்குரி நாம் சித்தர்கள் பயன்படுத்துவது என்ன தட்ஸ் மெத்தைல் மெர்குரி அண்ட் மெர்குரி என்பது அப்படி அயனியாக ஆனால் சித்தர்கள் பயன்படுத்துகிற மெர்குரி பல்வேறு மூலிகைகளோடு சேர்த்து பதப்படுத்தப்பட்டு புடமிடப்பட்டு அந்த மெர்குரியானது மெர்குரியாக இல்லாமல் மெர்குரி உப்பாக மாற்றப்படுகிறது ஆகையினால் அங்கே மெர்குரியே கிடையாது இங்கே எவ்வளவு வேணாலும் சோதித்து பார்த்துக்கொள்ளுங்கள் எங்கே தப்பு பண்ணுகிறார்கள் ஒரு மெர்குரி சேர்த்து செய்த மருந்துன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த மருந்தை கொண்டு போய் எரித்தால் அது மெர்குரி அதிலேருந்து பிரிந்து விடும் அதை எப்படி அதை அதை ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டும் என்றால் அந்த மருந்தை அப்படியே சிதைக்காமல் அந்த ஃபோட்டோமெட்ரிக் மெத்தட் என்று சொல்வார்கள் அப்படியே அதில் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் அதில் மெர்குரி இருக்கிறதா என்று இருக்காது இப்போ ரத்தத்தில் ஹீமோகுளோபின் இருக்கிறது ஹீமோகுளோபின்ல இரும்பு இருக்கிறது மனிதனுடைய ரத்தத்தை எடுத்து அப்படியே எரித்து காய்ச்சி சாம்பலாக்கி பிரித்தால் அதில் கண்டிப்பாக இரும்பு கிடைக்கும் ஆனால் ரத்தத்தை எடுத்துக்கொண்டு அந்த ரத்தத்தில் நீங்கள் காந்தத்தை போட்டு ஒரு வருடமெல்லாம் சுற்றி கொண்டிருந்தாலும் அதில் இரும்பு ஒட்டி கொண்டு வராது புரிஞ்சு கொள்ளணும் ஏன்னா ரத்தத்தில் ஹீமோகுளோபின் இருக்கிற தவிர தவிர அந்த ஹீமோகுளோபின் என்பது அயன் என்கின்ற இரும்பாக இல்லை அது போலத்தான் மெர்குரியல் மருந்துகள் மருந்தாக மாற்றப்பட்டு விடுகின்றன எந்த கெடுதியும் வராது அது அறியாமையிலே சிலர் சொல்லுகிற வதந்தி சித்த மருந்துகள் சாப்பிட்டா கிட்னி கெட்டுடும் சித்த மருந்துகள் சாப்பிட்டா நரம்பு பாதிச்சிடும் இதெல்லாம் அவர்கள் சொல்லுகிற வதந்தி அவர்கள் அவர்களுக்கு போதிய அறிவும் ஞானமும் இல்லை என்று அர்த்தம் இன்னொரு கேள்வியை கேட்டு பாருங்க இந்த நவீன மருத்துவம் வருவதற்கு ஒரு நூறு நூற்றம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இந்திய பெருநாட்டிலே தமிழ்நாட்டிலே மருந்தாக பயன்படுத்தியதெல்லாம் சித்த மருந்துகள் தான் சித்த மருத்துவத்தில் மெர்குரி சேர்க்கிறார்கள் அதில் கெடுதி வரும் என்றால் தமிழ்நாட்டிலே ஒருவனும் கூட கிட்னி இருந்திருக்காது எல்லோரும் சிறுநீரக கோளாறிலும் நரம்பு கோளாறிலும் இறந்து போயிருப்பா அது நடக்கலையே மாறாக அண்மை காலத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிற பல்வேறு வேதியியல் மருந்துகள் சிறுநீரகத்தை செயலிழக்க செய்கிறது கல்லீரலை செயலிழக்க செய்கிறது என்பதையெல்லாம் அந்த மருந்தினுடைய அட்டையில் பார்க்குறோம் நெஃப்ரோடாக்சிக் என்று போடுகிறார்கள் நரம்பு மண்டலத்தை பாதிக்கும் நியூரோ டாக்ஸிக் என்று போடுகிறார்கள் சைடு எஃபெக்ட் ஆஃப் தி மெடிசன் உடனே என்ன கேட்பார்கள் ஆமாம் அதில் நாங்கள் சைடு எஃபெக்ட் இருக்கிறது என்று சொல்லிவிட்டோம் உங்கள் மருந்தில் என்ன சைடு எஃபெக்ட் இருக்கிறது என்பது எந்த ப்ரூஃப் இல்லையே அதை நாங்கள் எப்படி எடுத்துக்கொள்வது என்று கேட்பார்கள் அவங்கள கொஞ்சம் யோசிக்க சொல்லணும் சைடு எஃபெக்ட் இருந்தால் தானே போடுறதுக்கு இந்த மருந்துகளை எல்லாம் சேர்க்கப்படுகின்ற மூலப்பொருள்கள் எல்லாம் முடிந்த பொருளிலே அப்படியே அதனுடைய ரசாயன தன்மை மாற்றப்பட்டு அவர்கள் உப்புக்களாக உடலிலே கரைகிற பொருளாகவே இருக்கின்றனவே 
அது எந்த சைட் எஃபெக்டையும் உண்டாக்குவது இல்லை அதனால தான் நோ சைட் எஃபெக்ட் என்று போடுகிறார்கள் இப்போ நம்ம நெஃப்ரோடாக்சிக் நியூரோடாக்சிக் ஹெப்படோடாக்சிக் மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்கிற போது அந்த சம்பந்தப்பட்ட உறுப்புகள் எல்லாம் பாதிக்கப்படுகிறது ரீனல் ஃபெயிலியூர் என்று வருகிறார்கள் சித்த மருந்து கொடுத்து அவர்களை சரியாக்குகிறோம் டயாலிசிஸ் இல்லாமல் கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் இல்லாமல் ஆரம்ப நிலையிலே அவர்களுடைய யூரியா கிரியேட்டினை இயல்பு நிலைக்கு மீட்டெடுப்பது தமிழ் மருந்தாக இருக்கிறது ஆகையினால் நீங்கள் அச்சப்பட தேவையில்லை எந்த சிறுநீரகமும் எந்த நரம்பு மண்டலமும் உடலின் எந்த பகுதியும் எந்த வகையான டாக்ஸிக் டேமேஜுக்கும் சித்த மருந்துகளினால் ஆட்படுத்தப்பட மாட்டாது புரிந்து கொள்ளுங்கள் நன்றி வணக்கம்